प्रयोजन पड़े तो এখানে একটি ডেটা দেওয়া রয়েছে থ্রি ডিকেটের উপর অর্থাৎ তিন দশকের ডেটা অর্থাৎ থার্টি ইয়ার্স এর রেসপেক্টে আমরা এখানে ডেটাকে উপস্থাপন করেছি এবং দুটো আমার ক্লাইমেটিক রিজিয়নের সাপেক্ষে একটা আমরা দিয়েছি আজমিরে আর একটা দিয়েছি আমরা পডুচেরি তাহলে এই দুই ধরনের যে রিজিয়নের রেসপেক্টে আমরা যে থ্রি ডিকেটস এর ডেটা রেখেছি অর্থাৎ উনিশশো থেকে যদি দু পর্যন্ত দেখি তাহলে দেখব পুরো আমার তিন তিন দশক বা থার্টি ইয়ার্স এর এখানে ডেটা রিপ্রেজেন্ট করছে এবং তাদের রেনফলের উপর আমরা এখানে ডেটাটিকে উপস্থাপন করেছি অর্থাৎ একটি ইয়ারে আমার অ্যানুয়াল রেনফল কতটা সেন্টিমিটারে হচ্ছে তার রেসপেক্টে কিন্তু এই আজমির এবং পডুচেরির এই দুটো ডেটাকে আমরা থ্রি ডিকেটস এর রেসপেক্টে আমরা এখানে দেখিয়েছি তো আমরা এই ডেটা নিয়ে আজকে আমরা পুরো প্র্যাকটিক্যালিটি শিখবো যে কিভাবে আমরা প্র্যাকটিক্যালিটি আমরা ক্যালকুলেশন করি এবং তার যে সুইটেবল যে ডায়াগ্রাম হয় সেই ডায়াগ্রামটিকে আমরা এখানে দেখাই তো প্রথমে আমরা এর জন্য একটি ক্যালকুলেশন টেবিল বানিয়ে নেব এবার ক্যালকুলেশন টেবিল বানানোর আগে আমাদের এখানে আর একটা জিনিস দেখতে হবে যে আমরা এই যে ডেটা টেবিলটি পেয়েছি এই ডেটা টেবিলে আমরা কোন ধরনের স্ট্যাটিস্টিক্যাল টেকনিক আমরা ইউজ করতে পারি কারণ বিভিন্ন ধরনের ডেটার ওপর বিভিন্ন ধরনের স্ট্যাটিস্টিক্যাল টেকনিক অ্যাপ্লিকেবল হতে পারে কিন্তু এই ধরনের ডেটার ক্ষেত্রে আমরা কোন ধরনের স্ট্যাটিস্টিক্যাল টেকনিক আমরা এখানে ইউজ করব না আমরা এখানে যে ডেটা সেটটিকে আমরা এখানে উপস্থাপন করেছি সেই ডেটা সেটটা কিন্তু কোন পার্টিকুলার কিন্তু একটা ডেটার সাপেক্ষে নয় এটা কিন্তু দুটো ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ক্লাইমেটিক প্লেস এর ডেটা এবং তার বিভিন্ন বিভিন্ন ইয়ারের এখানে ডেটাকে রিপ্রেজেন্ট করছে তার যে অ্যানুয়াল রেনফল তাহলে যদি আমরা এই ধরনের ডেটা পাই তাহলে আমরা এই ধরনের ডেটার ক্ষেত্রে যদি আমরা রিলেটিভ মেজারের ক্ষেত্রে যদি আমরা সিভি বা যার ফুল ফর্ম কো এফিসিয়েন্ট অফ ভেরিয়েশনটিকে যদি আমরা এখানে অ্যাপ্লাই করি তাহলে কিন্তু এই ধরনের ডেটার ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেবল হবে কেন অ্যাপ্লিকেবল হবে কারণ আমরা যদি নর্মালি যদি এই সিভি বা কো এফিসিয়েন্ট অফ ভেরিয়েশনের যদি আমরা ডেফিনেশনটা যদি দেখি বা তার যদি কনসেপ্টটা যদি দেখি তাহলে দেখবো তার কনসেপ্টে বলে দেওয়াই রয়েছে যখন দুই বা তার বেশি যখন কোনো আমরা ডেটা সেট পাবো সেই ডেটা সেটের মধ্যে তার তারতম্য বা তার বন্টন কিংবা তার তুলনামূলক উপস্থাপনের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা সব সময় আমরা এই ধরনের কো এফিসিয়েন্ট অফ ভেরিয়েশনকে কিন্তু আমরা এখানে ব্যবহার করে থাকি এবং এটা কিন্তু একটা রিলেটিভ মেজারারি কিন্তু একটা আমার কম্পোনেন্ট আমরা এখানে বলতে পারি তো যেহেতু আমার এখানে দুই বা ততোধিক আমার এখানে ডেটা সেট দেওয়া রয়েছে এবং এদের মধ্যে আমরা তুলনামূলক বন্টন উপস্থাপন করব এই যে থ্রি ডিকেটস এর ওপর যে আমরা আজমির আর পডুচেরির যে দুই ধরনের যে অ্যানুয়াল রেনফলের ডেটা পেয়েছি তার মধ্যে আমার বৃষ্টিপাতের বন্টনটা আমার কোন জায়গায় বেশি আজমিরে বেশি না পডুচেরিতে বেশি না আজমিরে আমার বৃষ্টিপাতের বন্টনটা কম না পডুচেরিতে বৃষ্টিপাতের বন্টনটা কম সেটাকেই কিন্তু আমরা এখানে কম্পারেটিভ অ্যানালাইসিস এর ক্ষেত্রে আমরা এখানে ইউজ করতে পারি তো তার জন্য কো এফিসিয়েন্ট অফ ভেরিয়েশনটাকে আমরা এখানে ইউজ করব আর কো এফিসিয়েন্ট অফ ভেরিয়েশন আমার সব সময় ইন্ডিকেট করে সেই ডেটার মধ্যে স্টেবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশনটা কতখানি অর্থাৎ কতখানি স্টেবেল আর কতখানি আনস্টেবেল সেটা তো এবার আমরা চলে যাব ক্যালকুলেশন টেবিলে ক্যালকুলেশন টেবিলে আমরা প্রথমে আমরা ডেটা টেবিল ওয়াইজ আমরা সিরিয়াল নাম্বার ইয়ার রেনফল আমরা আজমিরে নিয়ে নিয়েছি একইভাবে আমরা পডুচেরি ক্ষেত্রে আমরা সিরিয়াল নাম্বার ইয়ার এবং রেনফল যেমন ডেটা টেবিলে ছিল আমরা নিয়ে নিয়েছি এবার ক্যালকুলেশনের জন্য আমাদের এক্সট্রা দুই ধরনের ডেটা সেটের ক্ষেত্রে আমরা দুই ধরনের কলামকে আমরা এক্সট্রা নিয়েছি একটা নিয়েছি এক্স মাইনাস এক্স বার আর আরেকটা নিয়েছি এক্স মাইনাস এক্স বার তার স্কোয়ার একইভাবে আমরা এখানে ওয়াইয়ের ক্ষেত্রে নিয়েছি ওয়াই মাইনাস ওয়াই বার আর এখানে নিয়েছি 
যে y মাইনাস y বার তার স্কোয়ার এটাকে আমরা এখানে নিয়েছি তো প্রথমে আমরা যে ডেটা সেটগুলো আমরা পেয়েছিলাম মানে মেন যে ডেটা আর কি সেগুলোকে আমরা এখানে ইয়ার ওয়াইজ বসে নিলাম বসে নেওয়ার পর দুটোর ক্ষেত্রে আমরা কি করব সামেশান x বের করে নেব তাহলে এখানে আমরা সামেশান x বের করলাম এখানে আমরা সামেশান y বের করলাম তাই দুটো সামেশান বের করে নিয়ে তার আমরা মিন বের করব মানে অ্যারিথমেটিক মিন আমাকে বের করতে হবে অর্থাৎ আমাকে এক্স বার আর ওয়াই বার বের করতে হবে তো আমরা কি করব না টোটাল যদি এটা আমার একত্রিশ বছরের ডেটা দেওয়া রয়েছে তাই আমরা প্রত্যেকটা রেনফলকে আমরা এখানে যোগ করলাম যোগ করে আমি যেই সামেশানটা পেলাম তাকে কি করব তাকে আমি থার্টি ওয়ান দিয়ে ডিভাইডেড করব দুটোর ক্ষেত্রে সেম এটাকে আমরা থার্টি ওয়ান দিয়ে ডিভাইডেড করব যদি থার্টি ওয়ান দিয়ে ডিভাইডেড করি তাহলে আমি পেয়ে যাব আমার এক্স বার আর ওয়াই বার এর ভ্যালু আমরা পেয়ে যাব তাহলে আমরা এখানে আমরা পেয়ে গেলাম পেয়ে যাওয়ার পর তারপরে আমরা কি করব তারপরে আমরা বের করব যে এক্স মাইনাস এক্স বার তাহলে আমার প্রথমে আমার এক্স কত রয়েছে তা প্রথমে আমার এক্স রয়েছে আমি এখানে আমি একটা আমি তোমাদেরকে করে দেখাচ্ছি তারপর তোমরা নিজেরই করতে পারবে আমরই কিচ্ছু নেই খুবই একটা সিম্পল একটা ক্যালকুলেশন আমরা যেভাবে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন আগে আমরা করে এসেছি সেটা কি আমাদের এখানে করতে হবে কারণ সিভি বের করতে গেলে কোয়েফিসিয়েন্ট অফ ভেরিয়েশন বের করতে গেলে আগে আমাকে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন বের করতে হবে তাই আগে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনের কিন্তু আমাকে যে ফর্মুলাটা যেটা রয়েছে বা তার যে ক্যালকুলেশনের যে প্রসেসটা রয়েছে সে প্রসেস অনুযায়ী কিন্তু আমাকে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন বের করে বা এস ডি বের করে তারপর আমি স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনের রেসপেক্টে কিন্তু আমরা সত করা হারে আমরা বের করব কোয়েফিসিয়েন্ট অফ ভেরিয়েশন তো ফার্স্ট আমার এখানে রয়েছে যে এক্স রয়েছে আমার ফর্টি থ্রি পয়েন্ট ফোর মাইনাস তারপরে আমার রয়েছে এক্স বার এক্স বার আমার বেড়েছে এইটটি সেভেন পয়েন্ট সিক্স নাইন জিরো আমরা এখানে লিখে দেবো এইটটি সেভেন পয়েন্ট সিক্স নাইন জিরো তাহলে এই দুটোকে আগে আমাকে মাইনাস করতে হবে তাহলে এই দুটোকে যদি আমি মাইনাস করি মাইনাস করে আমি পাচ্ছি কত মাইনাস করে আমি পাচ্ছি যে মাইনাস তাহলে এটা হচ্ছে আমার ফার্স্ট আমার উনিশশো সালের রেনফলের রেসপেক্টে আমার এক্স মাইনাস এক্স বার একইভাবে আমরা ওয়াই মাইনাস ওয়াই বার বের করব যে আমার এই যে সেভেন্টি এইট যেটা দেওয়া রয়েছে সেভেন্টি এইট মাইনাস ওয়াই বার আমার এখানে ওয়াই বার বেরিয়েছে এইটটি তো আমরা যদি এটাকে মাইনাস করি আমরা মাইনাস করে আমরা এখানে পেয়ে যাব যে মাইনাস তোমরা চাইলে ক্যালকুলেটারও একবার প্লট করে দেখতে পারো সেম ভ্যালুই আসবে তারপর আমরা এইভাবে কি করব প্রত্যেকটা আমরা ভ্যালু আমরা এক্স মাইনাস এক্স বার আর ওয়াই মাইনাস ওয়াই বার এর আমরা বের করে নেব বের করে নেওয়ার পর তারপরে বের করতে হবে এক্স মাইনাস এক্স বার তার স্কোয়ার আর এইখানে বের করতে হবে ওয়াই মাইনাস ওয়াই বার তার স্কোয়ার অর্থাৎ আমার এইখানে যে ভ্যালু গুলোকে পেয়েছি এইগুলোকেই আমরা কি করব জাস্ট স্কোয়ার করে দেবো যদি আমি ফর্টি ফোর পয়েন্ট মাইনাস ফর্টি ফোর পয়েন্ট টু নাইন জিরো পয়েন্ট থ্রি কে যদি আমরা স্কোয়ার করে দিই আর এখানেও ঠিক একইভাবে মাইনাস টোয়েন্টি পয়েন্ট ফাইভ সিক্স ওয়ান থ্রি কে যদি আমরা স্কোয়ার করে দিই স্কোয়ার করলেই কিন্তু আমরা পেয়ে যাব এই ভ্যালুটা কিন্তু আমরা পেয়ে যাব এবং এখানেও ঠিক আমরা সেম ভ্যালুটা পেয়ে যাব তাহলে এইভাবে কিন্তু আমরা প্রত্যেকটা আমরা ডেটার আমরা এখানে স্কোয়ার বের করে নেব বের করে নেওয়ার পর তারপর আমাকে কি বের করতে হবে আমার ক্যালকুলেশন টেবিলের ক্যালকুলেশন এখানে কমপ্লিট হয়ে গেল কিন্তু আমার এখনো কিন্তু ফাইনাল আনসার বের হয়নি কারণ আমাকে বের করতে হবে সিভি তাহলে এই সিভি বের করতে গেলে আগে আমাকে বের করতে হবে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন তারপরে বের করতে হবে সিভি তাহলে প্রথমে আমরা মিনটাকে আমরা এখানে বের করে নেব না মিনটা আমরা আগেই আমরা ডেটা টেবিলে পেয়েছি এই যে মিনটা আমরা এখানেই ডেটা টেবিলে পেয়েছি এক্স এর মিন আর ওয়াই এর মিন তো আমরা এখানে মিনটাকে আমরা এখানে একটা আলাদা টেবিল আকারে সাজিয়ে নিলাম কারণ আমরা ফাইনাল ক্যালকুলেশনটা এখানে বের করছি তাই আমরা এখানে ফার্স্ট আমরা এখানে মিনটা আমরা করে নিয়েছি স্টেশন আজমির যেটাকে আমরা বলছি এক্স আর পডুচেরি ক্ষেত্রে বলছি ওয়াই তাহলে দুটোর ক্ষেত্রে আমরা এখানে মিন বের করে নিয়েছি 
মিন বের করে নেওয়ার পর তারপরে বের করব স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন বা তার শর্ট ফর্ম হচ্ছে এস ডি এস ডি বের করবার ফর্মুলা হচ্ছে রুট ওভার সামেশন এক্স মাইনাস এক্স বার তার স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এন তাহলে আমার সামেশন এক্স মাইনাস এক্স বার এটা আমার কোথায় এসছে না এইটা আমার এসে আমি যদি ডেটা টেবিলে যদি দেখি তাহলে এই যে আমরা যে এক্স মাইনাস এক্স বার তার স্কোয়ার এই যে ভ্যালুগুলো আমরা বের করেছিলাম থার্টি ওয়ান ইয়ার্স এর রেসপেক্টে এক্স আর ওয়াই সেম আমরা যদি এই যে ভ্যালুগুলোকে আমরা যদি এখানে সামেশন বের করে নি এইটা আর এইটার ক্ষেত্রে তাহলে কিন্তু আমার সামেশন এক্স মাইনাস এক্স বার তার স্কোয়ার আর সামেশন ওয়াই মাইনাস ওয়াই বার তার স্কোয়ারের ভ্যালু পেয়ে যাব তাহলে আমি যদি এই এইগুলোর যদি আমরা প্রত্যেকটা যদি আমরা সামেশন বের করে নি তাহলে আমি পেয়ে যাব এইটা হচ্ছে সামেশন এক্স মাইনাস এক্স বার তার স্কোয়ার আর এইটা আমরা পেয়ে যাচ্ছি যদি আমরা এই ওয়াই মাইনাস ওয়াই বার তার স্কোয়ারটাকে যদি আমরা প্রত্যেকটা ভ্যালুগুলোকে যদি সামেশন করে নিই তাহলে আমরা পেয়ে যাব সামেশন ওয়াই মাইনাস ওয়াই বার তার স্কোয়ার তাহলে এইটা আমরা পেয়ে গেলাম আমরা জাস্ট এইটাকেই আমরা কি করব রুট ওভারে আমরা বসিয়ে দিলাম বসিয়ে দিয়ে ডিভাইডেড বাই এন আমার এন আমার কটাই আমার সিরিয়াল নাম্বার রয়েছে বা আমার এন রয়েছে থার্টি ওয়ান তাই আমরা এখানে এনটিকে আমরা এখানে বসিয়ে নিয়েছি এবং এইটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেটারে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমি তার আনসার পেয়ে যাব সেভেন্টি একইভাবে আমরা ওয়াই এর ক্ষেত্রেও আমরা সামেশন ওয়াই মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার আমরা বসিয়ে নেব বসিয়ে নেওয়ার পর এন দিয়ে যদি আমরা ডিভাইডেড করি তাহলে আমি পেয়ে যাব তাহলে আমরা দুটোর ক্ষেত্রেই আমরা স্টেশন এক্স আর স্টেশন ওয়াই দুটোর ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এস ডি বা স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন পেয়ে গেলাম কিন্তু আমাকে বের করতে হবে কি না আমাকে বের করতে হবে কো এফিসিয়েন্ট অফ ভেরিয়েশন তাহলে কো এফিসিয়েন্ট অফ ভেরিয়েশন অর্থাৎ কি যে আমার এই দুটো ডেটার মধ্যে যে আমরা ডিফারেন্স বের করছি অর্থাৎ কোথায় আমার রেনফল বেশি বা রেনফলের ডিস্ট্রিবিউশনটা কোথায় আমার ইনক্রিজ করছে আর কোথায় আমার ডিক্রিজ করছে অর্থাৎ দুটোর মধ্যে স্টেবিলিটিটা কতখানি আনার জন্য তো যখনই এর স্টেবিলিটিটাকে আমরা এখানে প্রকাশ করব তখন আমাকে কি করতে হবে আমাকে কেকটাকে সত করা অর্থাৎ আনুপাতিক সত করা হারে প্রকাশ করতে হবে পার্সেন্টেজে তাই যখনই আমি এই এস ডির ভ্যালুটাকে আমি আনুপাতিক হারে বা শত করাতে প্রকাশ করব তখনই আমরা এখানে অ্যাপ্লাই করব কো এফিসিয়েন্ট অফ ভেরিয়েশন তাহলে কো এফিসিয়েন্ট অফ ভেরিয়েশনের ফর্মুলা কি না এস ডি ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড ডিভাইডেড বাই মিন তাহলে আমার এখানে এস ডি কত এসছে এস ডি এসছে আমার সেভেন্টি আমরা এখানে সেভেন্টি বসিয়ে দিলাম বসিয়ে দেওয়ার পর আমরা হান্ড্রেড দিয়ে আমরা গুণ করব গুণ করে মিন আমার এখানে মিন কত এসছে আমার এখানে মিন এসছে তাই আমরা এইটটি আমরা এখানে ডিভাইডেড করব ডিভাইডেড করলেই আমি এইটটি আমি এর আনসার পেয়ে যাচ্ছি একইভাবে আমরা ওয়াই এর ক্ষেত্রে আমরা বের করব ওয়াই এর ক্ষেত্রে যদি বার করি তাহলে আমার এখানে এস ডি এসছে আমার ওয়ান আমরা এইটার সঙ্গে হান্ড্রেড গুণ করব গুণ করে আমি এখানে এই যে মিন আমার এসছে ওয়াই এর ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে আমার নাইনটি সেটাকে আমরা ডিভাইডেড করব ডিভাইডেড করলে আমি পেয়ে যাব যে ওয়ান টোয়েন্টি থ্রি পয়েন্ট জিরো সেভেন পার্সেন্ট আমরা আজমিরের ক্ষেত্রে যেটা আমার স্টেশন এক্স ছিল আর পডুচেরি ছিল স্টেশন ওয়াই দুটোর ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন বের করে আমরা কো এফিসিয়েন্ট অফ ভেরিয়েশন বের করে ফেললাম এরপরে আমরা ইন্টারপিটেশনে কি লিখবো ইন্টারপিটেশনটা কিন্তু এখানে সব থেকে ভাইটাল একটা জিনিস তাহলে ইন্টারপিটেশনে এখানে দেখতে হবে এই যে আমরা দুটো স্টেশনের যে রেনফলের যে ডিফারেন্সিয়েট বা তার ডিফারেন্স যে ডিস্ট্রিবিউশনটাকে নিয়ে যখন আমরা এই ক্যালকুলেশনটা করলাম তাহলে আমার এখানে সিভির ভ্যালু কত আসছে এখানে দেখতে হবে দুটো স্টেশনের মধ্যে কো এফিসিয়েন্ট অফ ভেরিয়েশনের ভ্যালু যে স্টেশনের যত কম তার স্টেবিলিটি বা তার বন্টন বা যে বৃষ্টিপাতের যে বন্টন বা রেনফল ডিস্ট্রিবিউশন সেটা কিন্তু অনেকটাই বেশি তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমার এই কো এফিসিয়েন্ট অফ ভেরিয়েশনের আমার কো এফিসিয়েন্ট অফ ভেরিয়েশনের আমার আজমি অর্থাৎ স্টেশন নাম্বার এক্স এর ক্ষেত্রে কিন্তু এর ভ্যালুটা হচ্ছে সব থেকে কম 
তাহলে এইটা কি হবে এটা হচ্ছে আমার রেনফলের স্টেবিলিটি বা বৃষ্টিপাতের বন্টন আমার পডুচেরের বৃষ্টিপাতের বন্টনের তুলনায় অনেকটাই বেশি আর এইটা যেটা রয়েছে যে আমার ওয়ান निर्भरजोग्य स्थायित्व और धारावाहिकता अनेकटा कम मात्रा बिराजमान से पड़ुचेर क्षेत्र আর আজমিরের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে না আজমিরের ক্ষেত্রে হচ্ছে না এটা হচ্ছে আমার অধিক এর যে গুণগত মাত্রা বা বৃষ্টিপাতের যদি আমরা গুণগত মাত্রাকে যদি দেখি তাহলে দেখব এটা প্রায় অধিক পরিমাণ তা আমরা এইভাবে কিন্তু আমরা একটা সুন্দর ইন্টারপ্রিটেশন আমরা এখানে লিখে নিতে পারি এরপরে আমরা একটা সুইটেবল ডায়াগ্রাম আমরা এখানে দেখিয়েছি যে ডায়াগ্রামটা আমার মেন যে আমরা ডেটা টেবিল ছিল সেই মেন ডেটা টেবিলের উপর বেস করে আমরা ডায়াগ্রামটা বানিয়েছি এইখানে আমাকে কোনো ওই স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন বা কো এফিসিয়েন্ট অফ ভেরিয়েশনের কোনো কিছুকে এখানে অ্যাপ্লাই করতে হয়নি আমরা ডেটা টেবিলে যেমন আমরা এক্স স্টেশন আজমির আর ওয়াই স্টেশন পটুচেরি ক্ষেত্রে আমরা যেই ডেটা সেটগুলো পেয়েছিলাম এই ডেটা সেটের উপর বেস করে আমরা একটা বারগ্রাফ এখানে দেখিয়েছি এবং যেখানে এই ফিফটি সেন্টিমিটার আমরা ভার্টিক্যাল স্কেল নিয়েছি আর ওয়ান সেন্টিমিটার ইকাল টু ওয়ান ইয়ার আমরা হরিজেন্টাল স্কেল নিয়ে আমরা এই বারগ্রাফটাকে এখানে দেখিয়েছি এবং এর একটা সুন্দর হেডিং দিয়ে দিয়েছি আর এখানে আমরা এর লিজেন্ট আর স্কেলকে আমরা এখানে লিখে দিয়েছি তাহলে এই হচ্ছে আমার পুরো এই প্র্যাকটিক্যালটা